இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றிங்க பேச போகிறோம் நம்ம ஆள் மனசில் இருக்கிற எண்ணங்கள் தான் நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத தீர்மானிக்குதுங்க உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் மாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஆள் மனசில் இருக்கிற எதிர்மறை எண்ணங்களை நீங்கள் மாற்றணும் அதை மாற்றிட்டா உங்களோட வாழ்க்கை நீங்கள் நினைச்ச மாதிரி மாறும் சரி ஆள் மனசில் இருக்கிற எண்ணங்களை எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் நாலு விஷயங்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் அதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களோட ஆள் மனசில் இருக்கிற எண்ணங்களை உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்ற முடியும் உங்கள் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாகவும் உற்சாகமாகவும் வெற்றிகரமாகவும் செல்வகரமாகவும் ஆக்க முடியும் நம்மளோட ஆள் மனசில் இருக்கிற எண்ணங்கள் தான் நம்மளோட வாழ்க்கையை வழி நடத்துதுங்க எல்லாருக்குமே ஒரு விதமான பயம் இருக்கும் இப்போ ஒருத்தருக்கு மக்கள் கிட்ட பேசணும்னாலே பயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பயம் கொண்ட எண்ணங்கள் அவரோட ஆள் மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கும் அவரோட வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒவ்வொரு செயல்களிலும் அது வந்து எதிரொலிக்கும் அது அவருக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அந்த ஆள் மனசில் இருக்கிற எண்ணங்கள் தான் அவரோட வாழ்க்கையின் செயல்களையும் திட்டங்களையும் தீர்மானிக்கும் உதாரணத்துக்கு அவருக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனு கூப்பிடுறாங்கன்னு வைங்களேன் அவர் வந்து கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம அதுக்கு வந்து அவர் தவிர்ப்பார் நான் வரல எனக்கு வந்து வேற வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி அதை தவிர்ப்பார் ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகணும்னா நாலு பேர்கிட்ட பேசணும் அவருக்கு மக்கள் கிட்ட பேசுறதுனாலே பயம் எனவே அதை வந்து அவர் தவிர்ப்பாரு அதுக்கப்புறம் அவர் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு வைங்களா ப்ரமோஷனே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஏன்னா ப்ரமோஷன் வாங்கிட்டா நம்ம வந்து மீட்டிங்ல பேசணும் நிறைய பேர் முன்னாடி பேசணும் இதெல்லாம் நமக்கு எதுக்கு அப்படின்னு அந்த ஆள் மனசுல இருக்கிற எண்ணங்கள் சொல்ல அவர் வந்து அதையெல்லாம் தவிர்ப்பாரு எனக்கு ப்ரமோஷனே வேணாம்னு சொல்லுவாரு அவரோட வேலைகளை சிறப்பாகவே அவர் செய்ய மாட்டாரு சிறப்பா செஞ்சா ப்ரமோஷன் கிடைச்சிருமே அது அவருக்கு தேவையில்லை அப்படின்றதுனால அதையும் தவிர்ப்பாரு ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அவரோட ஆள் மனசுல அந்த பயம் ஆழமா பதிஞ்சிருக்கு யார்கிட்ட பேசணும்னாலும் பயம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவரோட ஆள் மனசுல பதிஞ்சிருக்கிறதுனால அவரோட ஒவ்வொரு செயலிலும் அவரோட ஒவ்வொரு திட்டத்திலும் அதோட தாக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்ப அவர் என்ன பண்ணணும் ஆள் மனசுல இருக்கிற எண்ணங்களை மாற்றியாக வேண்டும் இன்னொரு உதாரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க கார் ஓட்ட கத்துக்கிறீங்க இல்ல வண்டி ஓட்ட கத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து முதல்ல வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நம்ம வந்து இப்ப பிரேக்க பிடிக்கணுமா இல்ல கிளச்ச பிடிக்கணுமா இல்ல ஆக்சிலரேட்டர் பிடிக்கணுமா இல்ல கண்ணாடியை பாக்கணுமா இல்ல வந்து நம்ம கரெக்டா பேலன்ஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு பல விதமான எண்ணங்கள் உங்களுக்குள்ள அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் இத பத்தி எதையுமே நீங்க யோசிக்க மாட்டீங்க நீங்க வந்து கார்ல போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா பக்கத்துல உங்க நண்பர்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட ஜாலியா பேசிக்கிட்டு இருப்பீங்க நீங்க பாட்டு கார் ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பீங்க கார் ஓட்டுற வேலை தானாக நடக்கும் உங்களோட எஃபர்ட்டே இருக்காது நீங்க சிரமமே இல்லாம அந்த காரை ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பீங்க எப்படி இது சாத்தியமாச்சு கார் ஓட்டுறது உங்களோட ஆள் மனசுல பதிஞ்சிருக்கு கார் ஓட்டுற டெக்னிக்ஸ் உங்க ஆள் மனசுல பதிஞ்சிருக்கு கார் ஓட்டுறதுக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களுமே உங்க ஆள் மனசுல பதிஞ்சிருக்கு அதனால நீங்க அதை பத்தி யோசிக்கவே இல்ல நீங்க பாட்டு உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க கார் ஓட்டுற வேலை தானாகவே நடக்கின்றது எனவே நல்ல விஷயமோ கெட்ட விஷயமோ ஆள் மனசுக்கு வந்து வித்தியாசம் தெரியாதுங்க எந்த எண்ணங்களும் ஆள் மனசுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா அதோட தாக்கம் நம்மளோட வாழ்க்கையில கண்டிப்பாக இருக்கும் இதுதாங்க ஆள் மனசோட அற்புத சக்தி இந்த சக்திய நமக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக்கிட்டோம் வைங்களேன் வாழ்க்கையில என்ன வேணாலும் சாதிக்கலாம் உங்களால இன்னைக்கு முடியாத பல விஷயங்களை உங்களால சாத்தியமாக்க முடியும் எப்படி சாத்தியமாக்க முடியும் இந்த ஆள் மனசோட அற்புத சக்திய உங்களுக்கு சாதகமாக நீங்க பயன்படுத்திக்கணும் அந்த பயன்படுத்துகிற டெக்னிக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வைங்களேன் உங்க வாழ்க்கை மாறுங்க நீங்களே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு உங்க வாழ்க்கை பிரகாசமா இருக்கும் உங்களுக்குள்ள இவ்வளவு சக்தி இருக்கா உங்களுக்குள்ள இவ்வளவு திறமை இருக்கா அப்படின்னு நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க எனவே ஆள் மனசுல இருக்கிற எண்ணங்களை மாத்த தெரியணும் ஆள் மனசுல இருக்கிற எண்ணங்களை மாத்துறதுக்கு நாலு விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன் அந்த நாளையும் பொறுமையா கேளுங்க அதை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க ஆள் மனசோட அற்புத சக்தியை நீங்க தெரிஞ்சுப்பீங்க ஆள் மனசுல இருக்கிற எண்ணங்களை மாத்துறது எப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுப்பீங்க உங்க வாழ்க்கை சூப்பரா இருக்குங்க முதலாவது எந்த எதிர்மறை எண்ணத்தை நீங்க மாத்தணும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க இப்ப சில பேருக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்க வீட்டுல என்ன சொல்லிருப்பாங்க உனக்கு படிப்பே வராது நீ முட்டாளு நீ எல்லாம் படிச்சு என்ன பண்ண போற நீ கழுதுதான் மேய்க்க போற அப்படின்னு வீட்டுல இருக்கிறவங்களும்
ஏன் அப்படி ஆகுது படிப்பு வராது தனக்கு படிப்பு வராது அப்படின்ற எண்ணம் அவரோட ஆள் மனசுல பதிஞ்சிருக்கு இன்னும் சில பேருக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே எது எதெல்லாம் அவங்க காதல விழுந்திருக்கும் அப்படின்னா பணம் வந்து கெடுதல் பணக்காரங்க எல்லாம் கெட்டவங்க பணம் வந்து தீமையை தான் தரும் பணக்காரங்க வந்து அவ்வளவு பணம் வச்சிருந்தாலும் அவங்க கஷ்டதான் பட போறாங்க நோய் வாய்ப்பட்டு இறக்கதான் போறாங்க அப்படின்னு பணத்தை பத்திய எதிர்மறை சிந்தனைகள் அவங்களோட ஆள் மனசுக்கு போயிருக்கும் அவங்க வறுமையும் ஏழ்மையும் அவங்களோட ஆள் மனசுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கும் அதனால பணத்தின் மீது ஒரு வெறுப்பு இருக்கும் ஒரு தீராத வெறுப்பு இருக்கும் அந்த மாதிரி நபர்கள் வாழ்க்கையில எவ்வளவு உழைத்தாலும் எவ்வளவு போராடினாலும் என்ன பண்ணாலும் தலைகீழ நின்னாலும் அவங்களால பணக்காரர்கள் ஆக முடியல அவங்க வந்து ஆசைப்பட்ட பணத்தை அவங்களால அடைய முடியல ஏன் இப்படி ஆச்சு பணம் தீமையை தரும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்மறை எண்ணம் அவங்களோட ஆள் மனசுல பதிஞ்சிருக்கு அவங்க வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு செயலிலும் ஒவ்வொரு திட்டத்திலும் அது எதிரொலிக்கும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இப்படிதான் நடக்கும் அதனால அவங்களால பணக்காரங்களே ஆக முடியல விரக்தி அடைஞ்சிடறாங்க நான் இவ்வளவு உழைக்கிறேங்க ஆனால என்னால பணக்காரனே ஆக முடியல மத்தவங்களை விட நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் இவ்வளவு சிந்திச்சு செயல்படுறேன் ஆனா எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்குது நான் எதிர்பார்த்த பணம் எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது என்னால பணக்காரனே ஆக முடியல அப்படின்றாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் அந்த எதிர்மறை எண்ணங்கள் அவங்க ஆள் மனசுல பதிஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி உங்களோட மனசுல எந்த எதிர்மறை எண்ணங்கள் உங்க வாழ்க்கையை ரொம்ப பாதிக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க அதுதான் முதல் வேலை ரெண்டாவது எந்த எதிர்மறை எண்ணத்தை மாத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கீங்களோ அதுக்கு அடுத்தது அதை மாத்தினதுக்கு அப்புறம் நீங்க எப்படி இருப்பீங்க அப்படின்றத நீங்க கற்பனை பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு இப்ப உங்களுக்கு படிப்பே வராது படிப்பே வராது அப்படின்னு சொன்ன எண்ணங்கள் ஆள் மனசுல பதிஞ்சிருந்ததுன்னா உங்களுக்கு படிப்பு வரும்போது நீங்க நல்லாக படிக்கும் போது உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அந்த எண்ணங்களை நீங்க வந்து கற்பனை செய்ய ஆரம்பிக்கணும் சரிங்களா எந்த மாதிரி கற்பனை பண்ணணும் நீங்க வந்து நல்லா படிக்கிறீங்க நீங்க வந்து நிறைய பேருக்கு சொல்லித்தரீங்க உங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லித்தரீங்க மற்ற ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லித்தரீங்க அப்படி எல்லாருக்குமே நீங்க வந்து சொல்லித்தரீங்க உங்களால வந்து எதையுமே ஈஸியா படிச்சு புரிஞ்சிக்க முடியுது படிக்கிறத காலத்துக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது எந்த வந்து கஷ்டமும் இல்லாம எக்ஸாம்ல ஈஸியா எழுத முடியுது எல்லா உங்க நினைவுல இருக்கு நீங்க வந்து நல்ல மார்க் எடுக்கிறீங்க பல பேருக்கு வந்து முன்னோடியா இருக்கீங்க நல்ல காலேஜ்ல சீட் கிடைக்குது நல்ல வேலை கிடைக்குது ப்ரமோஷன் கிடைக்குது சொந்தமா நிறுவனம் ஆரம்பிக்கிறீங்க பல லட்சம் பேருக்கு வேலை கொடுக்கிறீங்க அப்படி உங்களோட கற்பனை வந்து நீங்க விசாலப்படுத்தணும் கற்பனைக்கு பஞ்சமே இருக்க வேண்டாங்க கற்பனையில என்ன இப்ப பஞ்சம் வேண்டியிருக்கு காசா பணமா நல்ல கற்பனை பண்ணுங்க உங்களுக்கு படிப்பு வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு படிப்பின் மீது நாட்டம் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் உங்க வாழ்க்கை எவ்வளவு சீரும் சிறப்புமா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க கற்பனை பண்ணுங்க உணர்வு பூர்வமா கற்பனை பண்ணணுங்க இது வந்து வெறும் கற்பனையாக இருக்க கூடாது ஒரு உணர்வு பூர்வமாக இருக்கணும் உங்களால வந்து நீங்க படிக்கிற எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் போது படிக்கிற எல்லாமே உங்களுக்கு நினைவுல இருக்கும் போது உங்களுக்குள்ள ஒரு மன அமைதி ஏற்படும்ல உங்களுக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படும்ல உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆனந்தம் ஏற்படும்ல இது எல்லாத்தையுமே உணர்வு பூர்வமாக அந்த உணர்வுகளை இப்ப உங்களுக்குள்ள கொண்டு வரணும் அப்படி பண்ணீங்கன்னா அந்த எண்ணங்கள் உங்களோட ஆள் மனசுக்குள்ள போகும் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கற்பனை பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்ற விஷயங்கள் நம்மளோட ஆள் மனசுக்குள்ள போகிறதுக்கு அதிகமான சாத்திய கூறுகள் இருக்கு அதனால தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க வந்து எவ்வளவு பிஸியாக இருந்தாலும் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த கற்பனையை நீங்க பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் காலையில எழுந்ததுக்கு அப்புறம் முதல் வேலையா இதை பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம காலையில முதல்ல என்ன சிந்திக்கிறோமோ என்ன கற்பனை பண்றோமோ அதோட தாக்கம் அந்த நாள் முழுக்க இருக்கும் எனவே காலையிலும் இதை பண்ணுங்க தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கற்பனை பண்ணுங்க காலையில எழுந்ததுக்கு அப்புறமும் நீங்க கற்பனை பண்ணுங்க நம்மளோட ஆள் மனசுக்கு எது கற்பனை எது நெஜம் அப்படின்னா தெரியாதுங்க எதை வந்து நீங்க உணர்வு பூர்வமா நீங்க கற்பனை செய்யறீங்களோ அத வந்து அந்த ஆள் மனம் நிஜம்னு நம்பும் அது வந்து ஆள் மனசுல பதிஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் ஆள் மனசு உங்களுக்கு உதவி செய்யும் உங்களோட குறிக்கோளை அடையறதுக்கு நீங்க என்ன நினைச்சீங்களோ அதை வந்து அடையறதுக்கு அந்த ஆள் மனசு உங்களுக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் மூணாவது சுய பிரகடனம் அதாவது செல்ஃப் அஃபர்மேஷன் நான் வந்து போன ஸ்டெப்ல சொன்னல நீங்க எதுவாக மாற நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து நீங்க கற்பனை பண்ணணும்னு இந்த ஸ்டெப்ல நீங்க வந்து அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க 
உங்க போனை எடுத்துக்கோங்க நீங்க வந்து உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்றது உங்க ஆசையாக இருந்தால் பணக்காரன் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நீங்க பேசி உங்க போன்ல ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க நீங்க வந்து பணக்காரன் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து நிறைய கம்பெனிகள் உருவாக்குறீங்க நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறீங்க நல்ல சம்பளம் கொடுக்குறீங்க அவங்க மகிழ்ச்சி அடையறாங்க உங்களோட கம்பெனி வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது பல துறைகளில் கால் பதிக்கிறீங்க அகிலம் முழுக்க உங்களோட கம்பெனியின் துறைகள் வருது உங்களோட கம்பெனியோட பிரான்சஸ் உருவாகுது இத வந்து நீங்க வந்து பேசி உங்க போன்ல ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் மூன்று தடவையாவது இத வந்து நீங்க கேளுங்க ஒருவேளை என்னோட குரல்ல நீங்க கேட்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க இதுல உங்களுக்கு வந்து ஆர்வம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்ற தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கட்டாயம் எனக்கு இருக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இதை வந்து ஒரு சீரியஸ்னஸ் இல்லாம சும்மா இது ஃப்ரீ தானே நம்ம தான் கேட்டு வாங்கி போமே அப்படின்னு வாங்கிட்டு அதை வந்து அவங்க கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க அதனால நம்மளோட நேரமும் வீணடையுது நம்ம வந்து நல்ல எண்ணத்துக்காக செய்யறது வந்து அதுக்கு வந்து பலன் இல்லாம போயிடுது அதனாலதான் நான் வந்து ஒரு அமௌண்ட் வாங்கிக்கிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி தரேன் அப்பதான் நீங்க இதுல சீரியஸா இருக்கீங்க நீங்க வந்து உங்க வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் கொண்டு வர வந்து ஒரு துடிப்பா இருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் என்னோட நேரம் வீணடிக்கப்படவில்லை அப்படின்னு தெரியும் என்னோட நேரம் உங்களுக்கு வந்து பயனுள்ளதா இருக்கு அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் நாலாவது நம்ம கிட்ட நாம எதை அடிக்கடி பேசுறோமோ அது நம்மளோட ஆள் மனசுக்கு போகுங்க அதனால நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நீங்க என்னவாக ஆசைப்படுறீங்களோ அதை உங்ககிட்டயே சொல்லுங்களேன் இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து தன்னம்பிக்கை உள்ள மனிதனா வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நான் வந்து தன்னம்பிக்கை உள்ள மனிதன் எந்த ஒரு காரியத்தையும் நான் தன்னம்பிக்கையோட செய்வேன் எந்த ஒரு சவால்களையும் நான் தன்னம்பிக்கையோட எதிர்கொள்வேன் வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள் வந்தாலும் நான் தன்னம்பிக்கையோட எதிர்கொள்வேன் நான் வந்து வெற்றி மேல வெற்றி அடைஞ்சு தன்னம்பிக்கையோட ஒரு பெரிய மனிதனா உருவாகி வருவேன் பல பேருக்கு முன்னோடியா வருவேன் தன்னம்பிக்கையை பத்தி பல பேருக்கு நான் வந்து சொல்லி தருவேன் அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு தன்னம்பிக்கையை உருவாக்குவேன் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ளே நீங்க சொல்லிக்கிட்டே இருங்க எத்தனை தடவை சொல்லணும் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் குறைந்தபட்சம் இருநூறு தடவை நீங்க சொல்லணுங்க சரிங்களா இன்னங்க இருநூறு தடவை சொல்லணுமா அப்படின்னு கேக்குறீங்களா நேரம் இருக்குங்க நீங்க வந்து பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணும் போது சிக்னல்ல காத்திருக்கும் போது இல்ல வீட்டுல நீங்க பாத்திரம் கழுவும் போது இல்ல வீட்டை வந்து நீங்க கிளீன் பண்ணும் போது இந்த நேரங்கள்ல நீங்க வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளும் குறைந்தபட்சம் இருநூறு தடவையாவது நீங்க இதை உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருங்க உங்ககிட்ட அடிக்கடி சொல்ற விஷயங்கள் உங்களோட ஆள் மனசுக்குள்ள போகும் அதுக்கப்புறம் நீங்க நினைச்சது எல்லாமே உங்க வாழ்க்கையில நடக்கும் உங்க வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் எனவே உங்களுக்கு வந்து நாலு விஷயங்கள் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேங்க இந்த நாலு விஷயத்தையும் நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களோட வாழ்க்கை சூப்பரா இருக்கும் உங்க ஆள் மனசுல இருக்கிற எதிர்மறை எண்ணங்கள் எல்லாமே மாறிடும் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க என்னவாக ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த மாதிரி உங்களால ஆக முடியும் உங்க வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியா இருக்கும் செல்வகரமாக இருக்கும் ஆனந்தமாக இருக்கும் இப்ப நீங்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தீங்கன்னா உங்களை சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாமே மகிழ்ச்சி அடைவாங்க அதுக்கப்புறம் உங்க ஏரியாவே மகிழ்ச்சி அடையும் அப்படியே கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா இந்த பிரபஞ்சமே மகிழ்ச்சி அடையும் எல்லாருமே ஆனந்தமா இருப்பாங்க செல்வகரமாக இருப்பாங்க உங்ககிட்ட இருந்து இந்த மாறுதல் ஆரம்பிக்கணுங்க உங்களோட எதிர்மறை எண்ணங்களை மாற்றியே ஆகணும் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணுங்க முடிவு பண்ணி இந்த நாலு விஷயங்களை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து இத ஜெயிச்சு காட்டுங்க உங்க எதிர்மறை எண்ணங்களை நல்ல எண்ணங்களா மாத்துங்க உங்க வாழ்க்கையில பெரிய சாதனை செய்யுங்க நீங்க பல பேருக்கு முன்னோடியா இருப்பீங்க அவங்க வாழ்க்கை மாறுவதற்கும் அவங்க எதிர்மறை எண்ணங்கள் மாறுவதற்கும் நீங்க ஒரு வழிகாட்டியா இருப்பீங்க உங்களால பல பேர் வாழ்க்கையும் முன்னேறும் மகிழ்ச்சி அடையும் எனவே நீங்க இதை கண்டிப்பாக பண்ணுங்க ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா என்னை வந்து கேளுங்க என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் கூட இருக்கு அதுக்கு நீங்க டெக்ஸ்ட் மெசேஜோ வாய்ஸ் மெசேஜோ அனுப்பலாம் இல்லைன்னா நீங்க வந்து இங்க கமெண்ட்லயும் பதிவு பண்ணலாம் என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நீங்க நினைச்ச மாதிரியே நீங்க வருவீங்க உங்க வாழ்க்கை சூப்பரா இருக்கும் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையா கேட்ட உங்க அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளியில வரும் அதை நீங்க தவறாம பாருங்க உங்க நண்பர்கள் கிட்டையும் சொல்லுங்க இந்த சேனலுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்க நண்பர்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க ரொம்ப நன்றி வணக்கம்